നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിട്ടവരിൽ നാല് പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ പാർലമെന്റ് നടപടികൾ തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനും സ്പീക്കർക്ക് നേരെ കടലാസ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനുമാണ് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷനിലായത് ടി എൻ പ്രതാപൻ ബെനി ബെഹനാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഗൌരവ് ഗൊഗോയ് മാണിക്യം ടാഗോർ ഗുർജീത് സിംഗ് എന്നിവർ ഏഴ് പേർക്കും ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽ ലോക്സഭയിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല ഡൽഹി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയാണ് ഇരുസഭകളിൽ നിന്നും പലതവണ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു സ്പീക്കറുടെ ഇരിപ്പിടത്തിന് അടുത്തെത്തിയും പ്രതിഷേധിച്ചു അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യം പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ എം പിമാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷം പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു പാർലമെന്റിൽ സഭാചട്ടം ലംഘിച്ചെന്നായിരുന്നു ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ വാദം ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ സസ്പെൻഷനിൽ കലാശിച്ചത് എത്ര എം പിമാരെ വേണമെങ്കിലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്നാൽ ഡൽഹി കലാപം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നും കോൺഗ്രസ് എം പിമാർ ഡൽഹി കലാപത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ ഐ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കിത് ശർമ്മ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ആം ആദ്മി പാർട്ടി മുൻ കൌൺസിലർ താഹിർ ഹുസൈൻ അറസ്റ്റിലായി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഡൽഹി കലാപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖംനെ തീവ്രവാദികളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് ഖംനൈ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നും ട്വിറ്ററിൽ പാക് മേഖലയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായി വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുന്ന കുപ്വാര സെക്ടറിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ടാങ്ക് വേധ മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ സഹായിച്ചതിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നടപടി നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയും ഈ മാസം ഇരുപതിന് രാവിലെ തൂക്കിലേറ്റും പുതിയ മരണ വാറന്റ് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പുറത്തിറക്കി പ്രതികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള എല്ലാ നിയമവഴികളും പൂർത്തിയായിരുന്നു രാവിലെ അഞ്ചരയ്ക്ക് തിഹാർ ജയിലിലാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുക നാലാമത്തെ മരണ വാറന്റാണ് പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പുറത്തിറക്കിയത് ഇത്തവണയെങ്കിലും പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി നിർഭയയുടെ അമ്മ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും മാർച്ച് മൂന്നിനും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മരണ വാറന്റുകൾ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും നിയമതടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതികളിൽ ഓരോരുത്തരായി ദയാഹർജിയും തിരുത്തൽ ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയതോടെയാണ് നടപടികൾ നീണ്ടത് ഭാരവാഹി പട്ടിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി പാർട്ടി വക്താവ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് എം എസ് കുമാർ ഇക്കാര്യം കാണിച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന് കത്തയച്ചു കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ബി ജെ പിക്ക് പത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ എം ടി രമേശ് ജോർജ് കുര്യൻ സി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവരടക്കം ആറ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചു കെ രാമൻപിള്ള സി കെ പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ദേശീയ സമിതി അംഗങ്ങളാകും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പാലക്കാട് തൃത്താല സ്നേഹാലയത്തിലെ അന്തേവാസിയുടെ മരണം കുടലിനേറ്റ ക്ഷതം മൂലമാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ശരീരത്തിൽ മർദ്ദനമേറ്റപ്പാടുകളും അടിവയറ്റിൽ നീർക്കെട്ടുമുണ്ട് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് ക്ഷതമേറ്റതായും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജ്യത്ത് മുപ്പത് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡൽഹിയിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളുകൾ ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ അടച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കും മുൻപേ ഇന്ത്യ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നും ഹർഷവർദ്ധൻ രാജ്യസഭയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉച്ചകോടി മാറ്റിവെച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കേണ്
രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളിലും മറ്റ് കായിക മത്സരങ്ങളിലും കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകില്ല മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിയേഴായി വരികയും മൂവായിരത്തിലേറെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി ഉയർന്നു വാഷിംഗ്ടണിലാണ് എല്ലാ മരണങ്ങളും ന്യൂയോർക്കിലും ലോസ് ആഞ്ചലസിലും ഇന്നലെ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോവിഡ് ബാധിച്ച ആഗോളതലത്തിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറായി ഉയർന്നു ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറായിരത്തിലേറെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കോവിഡ് നിപ സിക്ക വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നു ബി ബി സി ചാനലിൽ കേരളത്തെ പരാമർശിച്ചുള്ള ചർച്ച നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളം നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റം ശരിയായ ദിശയിലാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആളക്കുന്ന മിന്നൽ സമരത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി സർക്കാർ വകുപ്പുകളും നേതാക്കളും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുത്തതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സമാന നിലപാടിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം പ്രശ്നം വഷളാക്കിയത് പോലീസ് ബസ് ആകാശത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നും പരിഹാസം സർക്കാർ സംവിധാനം മണിക്കൂറുകളോളം തലസ്ഥാനത്ത് നിശ്ചലമായതാണ് ദുരിത കാരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആറ് മണിക്കൂർ തലസ്ഥാന നഗരം നിശ്ചലമായിട്ടും പോലീസും ജില്ലാ കളക്ടറും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ഇടപെട്ടില്ല പോലീസ് കമ്മീഷണറോ ജില്ലാ കളക്ടറോ ഇന്നലെ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല ബസ്സുകൾ റോഡിൽ നിരത്തിയതോടെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട പോലീസ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയും നേരിട്ട് ഇടപെട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി സമരത്തിനെതിരെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജീവനക്കാർ ജനങ്ങളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് നടന്നത് മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത സമരം മരിച്ച സുരേന്ദ്രന്റെ ഇത് ജീവിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന കുടുംബം ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കേണ്ട ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും മന്ത്രി മിന്നൽ പണിമുടക്കിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച യാത്രക്കാരൻ സുരേന്ദ്രന്റെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി മിന്നൽ പണിമുടക്കിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ രവീന്ദ്രന്റെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജീവൻ അല്പനേരമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തിയത് നഴ്സായ രഞ്ജുവിന്റെ കൈകൾ താൻ ചെയ്തത് കടമ മാത്രമാണെന്ന പ്രതികരണവുമായി രഞ്ജു നഴ്സിന് അഭിനന്ദനവുമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം നിരവധി പേർ കെ എസ് ആർ ടി സി സമരത്തിൽ എസ്മ നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ ആറു മണിക്കൂർ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച സമരത്തെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ തർക്കം സർക്കാർ സംവിധാനം നോക്കുകുത്തിയായെന്നും മന്ത്രിമാരും കളക്ടറും എവിടെ പോയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു അഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വാഹനം അലക്ഷ്യമായി പാർക്ക് ചെയ്തതിനും അവശ്യ സർവീസ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് കേസ് മിനൽ സമരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി മിന്നൽ സമരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരിതത്തിന് ഗതാഗത മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മറുപടി പറയണമായിരുന്നുവെന്നും ചെന്നിത്തല ഏത് മന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കരുതെന്ന് സ്പീക്കർ ഗതാഗത മന്ത്രി സഭയിലില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു യോഗ്യതയുള്ള മന്ത്രിയെയാണ് മറുപടി പറയാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് മിന്നൽ പണിമുടക്ക് പ്രാകൃതമായ രീതിയാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കിയത് പോലീസാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എൻ കെ മുനി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നിയമലംഘനത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും പോലീസ് നീതി നടപ്പാക്കിയില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കിയതും മിന്നൽ പണിമുടക്കിന് കാരണമായതെന്നും മുനി തലസ്ഥാന നഗരം സ്തംഭിച്ച സംഭവം നിയമസഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം എം വിൻസെന്റ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി കളക്ടർക്ക് വിൻസെന്റിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം വിഷയം സർക്കാർ ലാഘവത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ മുൻനിരക്കാരില്ലേ എന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മന്ത്ര
സി എ ടി യു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം സമരം നടക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി സി എ ടി യു പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന മന്ത്രിയുടെ വാദം തെറ്റ് സി എ ടി യു ജില്ലാ നേതാക്കളടക്കം പങ്കെടുത്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളിലും സി എ ടി യു നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ബസ് എടുക്കാൻ ജീവനക്കാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ആറ്റുകാൽ സീസൺ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വകാര്യ ബസ് തർക്കം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ പതിവ് കാഴ്ച സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏകോപനമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ സ്ഥിതി പലപ്പോഴും വഷളാക്കുന്നത് നിരവധി തവണ പരാതി ഉയർന്നിട്ടും സർക്കാരോ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയോ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുമായുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്നും ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ റിപ്പോർട്ട് കളക്ടർക്ക് കൈമാറുമെന്നും കമ്മീഷണർ യാത്രക്കാരന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് യഥാസമയം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനാവാത്തതിനാലെന്ന് പോലീസ് സമരക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച ഗതാഗത കുരുക്കും മൂലമാണ് സുരേന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനാവാതിരുന്നതെന്ന് സി ഐ ഷെരീഫ് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് മൊഴി നൽകി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എസ്മ ബാധകമാക്കണമെന്ന് കളക്ടറുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉത്തരവാദികളായ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ബോധപൂർവം പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ കളക്ടർക്ക് മൊഴി നൽകി എന്നാൽ സമയക്രമം തെറ്റിക്കുകയും റൂട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്ത സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരും അവരെ സംരക്ഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് എ ടി ഒ ലോപ്പസ് പോലീസാണ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ലോപ്പസ് കളക്ടറോട് വിശദീകരിച്ചു പോലീസിനെതിരെ എ ടി ഒ ലോപ്പസ് പോലീസ് വെല്ലുവിളിച്ചു കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല സിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയായിരുന്നു സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എ ടി ഒ ലോപ്പസ് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെ പിന്തുണച്ച് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണം ബസ്സുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തതല്ല ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ചുമത്തിയതാണ് പ്രകോപനത്തിനിടയാക്കിയതെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഭരണ നിർവഹണത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആദ്യം തന്നെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടും ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണം മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിലെത്തി മറുപടി പറയാതിരുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ചെന്നിത്തല ബസ് പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആകാശത്താണോ എന്ന കാനത്തിന്റെ പ്രസ്താവന ശരിയല്ല എന്തും സഹിക്കേണ്ടവരാണോ ജനങ്ങൾ മരിച്ചത് പാർട്ടിക്കാരനാണെന്ന കടകംപള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന വില കുറഞ്ഞ നടപടിയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ബത്തേരി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സസ്പെൻഷൻ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ രവീന്ദ്രനാണ് സസ്പെൻഷൻ ട്രിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച വ്യക്തിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും അധിക്ഷേപിച്ച് മറുപടി നൽകിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കൺട്രോളിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വിവാദ ഫോൺ സംഭാഷണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സംസ്ഥാനത്തെ സോളാർ പദ്ധതിയിൽ മുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിന് സർക്കാരും റിലയൻസും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇൻഫോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് സംസ്ഥാന ബിസിനസ് മേധാവി നരേന്ദ്രനും കെ എസ് ഐ ഡി സി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജമാണിക്യവും തമ്മിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത് കുട്ടനാട് സീറ്റിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കേരള കോൺഗ്രസിനാണ് സീറ്റിൽ വിജയസാധ്യത കൂടുതലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിലല്ല വിജയസാധ്യതയാണ് പ്രധാനം യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ പുരോഗതിയുണ്ട് നാളെയും ചർച്ച തുടരുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസിനാണ് വിജയസാധ്യതയെങ്കിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെ മത്സരിക്കും അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല അല്ല കെട്ടുറപ്പൊന്നുമല്ല ജയസാധ്യത മാത്രം കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് വിഭാഗം പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന് ചെയർമാൻ ജോണി നല്ലു ജേക്കബ് വിഭാഗം ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ലയിച്ചു പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ അനൂപ് ജേക്കബ് ഗൂഢനീക്കം നടത്തി തനിക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചാൽ ചിലത് വെളിപ്പെടുത്താനു
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു കൂറുമാറി നടൻ ദിലീപിന് അനുകൂലമായാണ് മൊഴി നൽകിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മൊഴി ദിലീപ് അവസരം നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് നടി പരാതി പറഞ്ഞെന്ന മൊഴിയാണ് മാറ്റിയത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ തനക്ക് ഓർമ്മയില്ലെന്നും ഇടവേള ബാബു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ല പകൽ പോലും സ്ത്രീകൾ സമരരംഗത്ത് ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗവും ഈ നിലപാടുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പൌരത്വ സമരങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക മുദ്രാവാക്യമല്ല വിളിക്കേണ്ടത് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മതേതരമാകണമെന്നും കാന്തപുരം അധോലോക കുറ്റവാളി രവി പൂജാരി പോലീസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം നിഷേധിക്കാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമി ചേത്ത ശങ്കരി ഹവാല ഇടപാടിൽ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് രവി പൂജാരി മൊഴി നൽകി കാസർഗോഡ് ബേവിഞ്ച വെടിവെപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും തച്ചങ്കരി കേൾട്രോണിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഗ്യാലക്സോൺ കമ്പനി ഡയറക്ടർമാർ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന ആരോപണം പരിശോധിക്കാൻ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകില്ലെന്നും മന്ത്രി വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി മന്ത്രിയുടെ മറുപടി സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് യു ഡി എഫ് ആണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ആരോപണം കടൽ തീരം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജിയോ ട്യൂബ് പദ്ധതി വിജയകരമായാൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പൈലറ്റ് പദ്ധതി തിരുവനന്തപുരം പൂന്തുറയിൽ നടപ്പാക്കും വിജയിച്ചാൽ ശംഖുമുഖം വരെയുള്ള ആറ് കിലോമീറ്റർ നടപ്പാക്കും അത് വിജയകരമാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അതിരൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കിഫ്ബി പണം അനുവദിച്ചു എന്നിട്ടും ഒരു പദ്ധതി പോലും നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നും ആരോപണം സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നതിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തും ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാമൂലം സഭയെ അറിയിച്ചു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കേസുകൾ വിജിലൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി വി എസിനും എൻ വിജയൻ പിള്ളയ്ക്കും അവധി ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നിയമസഭയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്ത വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വിജയൻ പിള്ളയ്ക്കും സഭ അവധി അനുവദിച്ചു കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാത്തതിന് മലപ്പുറം ഡി ഡി ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധം കെ എസ് ഇ ബി വിച്ഛേദിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ജീവനക്കാർ പിരിവെടുത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടച്ചിരുന്നു പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്ന സമയമായതിന് ഫ്യൂ സൂര്യരുതെന്ന് കാണിച്ച് ഡി ഡി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കത്തയച്ചു പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നടപടിയുമായി സി പി എം 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 അൻവറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെയും പാർട്ടി നടപടി അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രളയഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ സർക്കാരിന് വീഴ്ചയില്ലെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ തട്ടിപ്പ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും കാനം ജിഷ വധക്കേസിൽ പ്രതിയായ അമീറുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിഭാഷകനെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ തർക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്ത അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ നിന്നും അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ ആളൂരിനെ മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന സതീഷിന് വക്കാലത്ത് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തർക്കം പ്രതിയുടെ സഹോദരനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വക്കാലത്ത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആളൂർ കോടതി മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി ജസ്പ്രീത് സിംഗിന്റെ മരണത്തിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച തെളിവെടുക്കും എസ് എഫ് ഐയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി പുതുജീവൻ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആശുപത്രിക്ക് സംസ്ഥാന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് രോഗികളുടെ മരണത്തിന് കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കളക്ടർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ കോയമ്പത്തൂർ പെരിയ നായ്ക്കം പാളയത്ത് ജീപ്പ് കൊക്കയിലക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു മൂന്നുപേരെ പരിക്കുകളോടെ കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ വണ്ണാന്തറൂരിലെ ശിവനാമാൾ പാപ്പാമാൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പാലമലയിൽ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരികെ വരുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം ജലസംഭരണി തകർന്ന് വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇരുമ്പിലിയത്തെ
ഇന്ദ്രധനുഷ് പദ്ധതി പ്രകാരം രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്ത മേഖലകളിലാണ് ശില്പശാല നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പാർപ്പിട പുനരധിവാസ പദ്ധതിയായ പുനർഗേഹത്തിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സർക്കാർ സഹമായ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ലെന്നാണ് പരാതി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കൊച്ചി ചെല്ലാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമുണ്ടായ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി തകർന്ന പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരിയിൽ തുടക്കമായി കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെയും ചെറുപുഴയുടെയും തീരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയത് കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാരത്തലിച്ചാലം അണക്കെട്ട് സംരക്ഷണമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകാർ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചതോടെ ഏക്കറക്കണക്കിന് പാടശേഖരം ഉപ്പുവെള്ളം കയറി നശിക്കുകയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ പതിനയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിൽ കാൽകുത്തി മലയാളി പെൺകുട്ടി തിരൂർ തുഞ്ചൻ മെമ്മോറിയൽ സർക്കാർ കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി രമ്യയാണ് പർവ്വതാരോഹണത്തിൽ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത് ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുമർ ചിത്രരചന മത്സരം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ചുമർ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയോട്ടം നാളെ നടക്കും ആനക്കോട്ടയിലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആനകൾ പങ്കെടുക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആദ്യ ചടങ്ങാണ് ആനയോട്ടം പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സി എക്കെതിരെ പരാതി കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനെ ലോറിയിൽ കയറ്റിവിട്ടു പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് സി എക്കെതിരെ പുനലൂർ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകി സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയെ പരിഹസിച്ച സി പി ഐ നേതാവിനെതിരെ തെന്മല പോലീസ് കേസെടുത്തു ഡി ജി പിക്ക് യുവതി നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് നടപടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബറിൽ ആര്യങ്കാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ വെച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് സി പി ഐ ആര്യങ്കാവ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ബി അനിമോനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വീണ്ടും വൻ സ്വർണ്ണവേട്ട ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സ്വർണം കണ്ടെത്തി സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കോട്ടയം മലപ്പുറം സ്വദേശികൾ പിടിയിലായി തൃശൂർ ചേറ്റുവേൽ നാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിൽ നാടക ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പ്രദർശിപ്പിച്ചതിന് പിഴ ആലുവ ശുതി തിയേറ്റേഴ്സിനാണ് ചേറ്റുവ പാലത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് സംഘം പിഴ ചുമത്തിയത് നാടക ഗ്രൂപ്പിന് പേരെഴുതിയ ബോർഡിന് പരസ്യത്തിനുള്ള തുക അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നടപടി കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നാടോടി സ്ത്രീ പിടിയിലായി പൊളാച്ചി സ്വദേശി ജ്യോതിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ബ്രസീലിയൻ മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം റൊണാൾഡിഞ്ഞോ അറസ്റ്റിൽ പരാഗ്വെ പോലീസ് റൊണാൾഡിയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് കൈവശം വെച്ചതിന് സഹോദരൻ റോബർട്ടോയും അറസ്റ്റിലാണെന്ന് പരാഗ്വെ പോലീസ് എഫ് എ കപ്പിൽ ഇന്ന് സൂപ്പർ പോരാട്ടം വെയിൻ റൂണിയുടെ ഡെർബി ക്ലബ്ബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെതിരെ മത്സരം ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് ഫുട്ബോൾ ട്രോഫി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ റൌണ്ട് മത്സരക്രമമായി കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് പരിശീലന ക്യാമ്പിന് അടുത്ത ആഴ്ച തുടക്കം പരിശീലകൻ യോർഗ കോസ്റ്റയെ നീക്കി ഐ എസ് എൽ ക്ലബ്ബ് മുംബൈ സിറ്റി അടുത്ത സീസണിൽ കരാർ പുതുക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനം സീസണിൽ പ്ലേ ഓഫിൽ എത്താനാകാതിരുന്നത് കോസ്റ്റയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി യെസ് ബാങ്കിന് മേൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം നിക്ഷേപകർക്ക് ഏപ്രിൽ മൂന്ന് വരെ പിൻവലിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക മാസം അൻപതിനായിരം രൂപയാക്കി നിജപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ നിലവിൽ വന്നു കിട്ടാക്കടം കുമിഞ്ഞുകൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബാങ്കിന് മേൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ലയനം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ പത്ത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് നാല് വലിയ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിന്റെ അനുമതിയായി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ലയനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതോടെ പൊതുമേഖലയിലെ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായി ചുരുങ്ങി എയർ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി നൂറ് ശതമാനമാക്കി നേരത്തെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനമായിരുന്നു നിക്ഷേപ പരിധി പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഇനി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങാം എയർ ഇന്ത്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം ഓഹരികളും വിറ്റഴിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു താൽപര്യപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാർച്ച് പതിനേഴ്
കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് വമ്പന ഇവന്റുകൾ നഷ്ടം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് ഗൂഗിൾ ഐഒ ഫേസ്ബുക്ക് എഫ് ഐ ടി ഇവന്റ് എന്നിവ റദ്ദാക്കി ബാഴ്സലോണയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ കൊറോണ ഭീതി റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം വിമാനങ്ങളെ വ്യോമാന മേഖലയിൽ ആഗോള നഷ്ടം രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ വരാനിരിക്കുന്ന വൻ പ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചനയെന്ന് സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പ്രതിസന്ധി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ വിലയിടിവ് തുടരുന്നു മൂല്യം എഴുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ രൂപയുടെ മൂല്യം താഴ്ന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസം മറ്റ് ഏഷ്യൻ കറൻസികളുടെയും മൂല്യം ഇടിയുന്നു കോവിഡ് ഭീതിയിൽ ടെലികോം കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എന്ന സൂചന ടെലികോം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കൊറിയയിൽ ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു രാജ്യത്തെ പ്രധാന സേവനദാതാക്കൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചൈനയിലെ ഫാക്ടറികളെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി കമ്പനികൾ പുതിയ മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പുതിയ പതിപ്പ് അടുത്ത വർഷം ആദ്യ തലമുറ പോലെ മോണോകോക്ക് ബോഡിയിലായിരിക്കും പുതിയ വാഹനം കൂടുതൽ പുതുമ നൽകാൻ പൂർണ്ണമായും നവീകരിച്ച രൂപകൽപ്പനയാണ് എക്സ് യു വി അഞ്ഞൂറിന്